ഭാരതത്തിൻ്റെ ജനകീയ ഔഷധ നയവും ജനകീയ ആരോഗ്യ നയവും രൂപപ്പെട്ടത് വൈദിക കാലവും സംഹിതാകാലവും കടന്ന് ജനജീവിതത്തിൻ്റെ നാനാമുഖമായ തലങ്ങളിലേക്ക് വികസിച്ചാണ് ഗൃഹനിർമ്മാണത്തിലും കുടുംബ സംവിധാനങ്ങളിലും രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ രൂപീകരണത്തിലുമെല്ലാം ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ കരങ്ങൾ ശക്തമായിരുന്നു അതൊരു ആചാരമെന്ന പോലെ ജ്വലിച്ചു നിന്നതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്നും ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തിനും സാങ്കേതിക വിദ്യയ്ക്കുമൊക്കെ ഇന്ത്യ ബാലികേറാമലയായി നിന്നത് ആചാരങ്ങളെയെല്ലാം തൃണവൽഗണിച്ചുകൊണ്ട് ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പ്രാപ്പിടിയന്മാർ അവതരിപ്പിക്കുന്നതെല്ലാം അന്ധമായി വിഴുങ്ങുവാൻ ജനതയെ കിട്ടാതെ വന്നതുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ ബുദ്ധിവൈഭവത്തെയും പ്രതിഭയെയും തകർക്കുന്നതിനു വേണ്ടി വിദ്യാഭ്യാസ മാതൃകയെ തന്നെ മാറ്റുകയും കച്ചവട സംഘങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്തു ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവൻ്റെ സാധ്യത സ്വയം ചിന്തിക്കുവാനാവാത്ത ഒരു ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെ സാധ്യത മാത്രമാണെന്നാണ് വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാത്തവൻ ഭരണാധികാരിയാകുന്ന ഇന്ത്യയിൽ മൗലികമായി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ആഴങ്ങളിൽ വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാത്തവന് അടിസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതകളൊന്നും വേണ്ടാത്തവന് ഉന്മൂലന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയിട്ടുള്ളവന് ഇന്ത്യൻ ഭരണത്തിലാണ് സ്ഥാനം ലഭിക്കുക അവൻ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവനെ വിവരമുള്ളവനെ കാണുന്നത് ഉൽപ്പന്നമായാണ് സ്വയം ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ നിലയിലെ കഥ പതിച്ചു കഴിഞ്ഞ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത നേടിയ ഒരു ജനതയുടെ സംഭാവനകളെ പൈതൃകമേറ്റുവാങ്ങിയ ഇവിടുത്തെ മാതാമഹികളുടെ സംഭാവനകളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് വസ്തുത ഏറെക്കുറെ ബോധ്യമാവുക നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരരായ അമ്മമാർ കാലത്തോടും ദേശത്തോടും പ്രകൃതിയോടും ഇണങ്ങി ജീവജാലങ്ങളുടെ മുഴുവൻ നിലനിൽപ്പിന് ആധാരമാകുമാറ് സുദൃഢവും സുതാര്യവുമായ ഒരു ആയുർവേദ രഹസ്യം പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വളരെ വളരെ നിരുപദ്രവകരമായ ആ 
ആ പൈതൃക സമ്പത്തുക്കളെ മുഴുവനാണ് ആധുനികതയുടെ പേരിൽ നാം തച്ചുടച്ച് കളഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ അമ്മമാരുടെ ഓസ്യത്തിലൂടെയാണ് നാം സഞ്ചരിച്ചു വരുന്നത് ജ്വരമാണ് നാം പറഞ്ഞു വന്നിരുന്നത് സന്നിപാത ജ്വരത്തിലേക്കാണ് നാം പ്രവേശിച്ചത് വിവിധതരം സന്നിപാത ജ്വരങ്ങളെ നാം കണ്ടു അതിൻ്റെ ചികിത്സാ രീതികളെ കുറിച്ചും നാം പറഞ്ഞു വരികയായിരുന്നു മുന്തിരിങ്ങാപ്പഴം ഇരട്ടി മധുരം നാഗപ്പൂവ് ചെങ്ങഴിനീർക്കിഴങ്ങ് നന്നാറി എന്നിവ കൊണ്ടും ചെറുപയർ കരിമ്പ് ചന്ദനം നന്നാറി രാമച്ചം എന്നിവയെ കൊണ്ടും ഇരട്ടി മധുരം മുന്തിരിങ്ങാപ്പഴം നന്നാറി എന്നിവ കൊണ്ടും ഇവയിലെ മരുന്നുകളെല്ലാം ചേർത്തും ശീത കഷായം വയ്ക്കാം മൃദ്വീകാതി കഷായം എന്നാണ് ഇതിന് പേര് ഇത് പിത്തജ്വരത്തിന് ഉത്തമമാണ് മുന്തിരിങ്ങാപ്പഴം ഇരട്ടി മധുരം നാഗപ്പൂവ് ചെങ്ങഴിനീർക്കിഴങ്ങ് നന്നാറി ഈ യോഗമാകാം ചെറുപയർ കരിമ്പ് ചന്ദനം നന്നാറി രാമച്ചം ഈ യോഗമാകാം ഇരട്ടി മധുരം മുന്തിരിങ്ങാപ്പഴം നന്നാറി ഇവയാകാം എല്ലാ മരുന്നുകളും ചേർത്ത് വയ്ക്കാം പിത്തജ്വരത്തിലേക്കുള്ള ശീതകഷായമാണ് ഇവ ഇതിന് മൃദ്വീകാതി കഷായം എന്നും പേര് പറയും ദാഹാദികളായ ജ്വരങ്ങളിൽ അരയാലിൻ്റെ തൊലി കഷായം വെച്ച് കഴിക്കുന്നത് വളരെ ഉത്തമമാണ് ജ്വരം സന്നിപാതകമായി കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ചാറ് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ പനി വിട്ട് കഴിഞ്ഞ് തേച്ചു കുളിക്കാം ചിറ്റമൃതും കുറുന്തോട്ടിയും കൽക്കനായി പാല് ചേർത്ത് കാച്ചിയ എണ്ണ തലയ്ക്കും മേലേക്കും തേക്കാം ക്ഷീരബലയോ ലോഹിതാണ്ടാദി തൈലമോ തേക്കുന്നത് നല്ലതാണ് വയറ്റിലൊക്കെ പുണ്ണുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് അത്യുത്തമമാണ് ആല് ആവിണക്ക് ആല് ആവണക്ക് ചെറുപനച്ചി വലിയ പനച്ചി വിഷ്ണുക്രാന്തി പൂവാൻ കുറുന്തില ഇവയിട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം തലയിലും ദേഹത്തും കൊള്ളുന്നത് നല്ലതാണ് കുളിക്കുന്നതിന് ധാത്രീബലാദി നല്ലതാണ് സാധാരണ ഏഴ് നാൾ പനി കൂടാതെ ഇരിക്കും ഉറക്ക 
ഉറക്കത്തിൽ നല്ലപോലെ വിയർക്കും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തുമ്പും ചൊറിയുണ്ടാവും കണ്ടു ശരീരമാകെ ചൊറി പാദം തൊലി ഇവയൊക്കെ പൊളിയും ഭക്ഷണത്തിന് വിശപ്പുണ്ടാവും ഇങ്ങനെയുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ ഒരേഴ് നാൾ പനിയില്ലാതെ കണ്ടാൽ വേണം കുളിക്കാൻ അത് കുളിക്കാനുള്ള കാലം എത്തിയാൽ ഏഴ് ദിനം എത്തിയാൽ ആദ്യം തല കുളിക്കരുത് ദേഹം കുളിക്കുക അടുത്ത ദിവസം കുളിക്കാതെ നോക്കിയിരിക്കുക പനി ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ മറ്റ് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ ഇതൊക്കെ വൈദ്യന്മാരുടെ അറിവായി തീർന്നത് കൊണ്ട് കാര്യമില്ല ഇതൊക്കെ മനുഷ്യൻ്റെ അറിവായി നിലനിൽക്കുകയും ഈ പനികൾ വരികയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവ സത്യമായ ശാസ്ത്രീയമായ അറിവാണെങ്കിൽ ജീവിച്ചയ്ക്കാൻ ഇച്ഛിക്കുന്ന നമ്മുടെ കോശങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ അറിവ് ആ വേണ്ട സമയത്ത് മാത്രം ഓർമ്മയായി വരും ഇതിനെയാണ് മൗലിക വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കാണാതെ പഠിച്ചു വെക്കണ്ട മറ്റുള്ളവരെ ചികിത്സിക്കാനാകുമ്പോൾ ഇത് കാണാതെ പഠിച്ചു വെക്കണം കാണാതെ പഠിച്ചു വെച്ചാലും അപൂർവം ഭാഗ്യവാന്മാർക്ക് മാത്രമേ വേണ്ട സമയത്ത് ഇത് ഓർമ്മയിൽ കിട്ടൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഓരോ വർഷവും ലക്ഷക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികൾ എൻട്രൻസ് എഴുതി വൈദ്യവിശാരതന്മാരായി പഠിച്ച് പാസ്സായി വരുന്നു എങ്കിലും ആയിരം കമ്പനികൾ മരുന്നിറക്കുന്നു എങ്കിലും വേണ്ടത് വേണ്ട സമയത്ത് വേണ്ടതിൻ വണ്ണം കൊടുക്കാൻ കഴിയാതെ വരുന്നത് വൈദ്യം ആരോഗ്യം ആഗ്രഹിക്കുന്നവനുള്ള ശാസ്ത്രമാണ് കച്ചവടക്കാരനുള്ള ശാസ്ത്രമല്ല കച്ചവടക്കാരൻ പല പല പരീക്ഷണങ്ങളാണ് നടത്തുന്നത് ഒരു മരുന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ തന്നെ അതുകൊടുത്ത് വേഗം രോഗം മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ തൻ്റെ വരുമാനം കുറയുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഔഷധ നിർമ്മാണ രംഗങ്ങളിൽ ആരോഗ്യം നിലനിർത്തുന്ന തനത് ഔഷധങ്ങളെ കണ്ടെത്തുന്നതിനേക്കാൾ ശ്രദ്ധ ഔഷധങ്ങൾ രോഗമുണ്ടാക്കുന്നത് കണ്ടെത്തുവാനാണ് വികലമായ മനുഷ്യ മനസ്സ് കച്ചവട താൽപ്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാറുമ്പോൾ ഇതെല്ലാമാണ് സംഭവിക്കുക അതുകൊണ്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം കേട്ടാൽ തന്നെ നമ്മുടെ ബുദ്ധി നേരാം വണ്ണമുള്ളതാണെങ്കിൽ ബുദ്ധിയുടെ രണ്ട് തലങ്ങളുണ്ട് യോഗയുക്തമായ ഒരു ബുദ്ധിയിലേക്ക് സമൂഹ പാരസ്പര്യം പോകാതെ കാര്യങ്ങളെ ചെയ്യണം എന്നൊരാഗ്രഹത്തോടുകൂടി കടത്തിവിടുന്ന അറിവെല്ലാം സൗമ്യവും ശാന്തവും വേണ്ട സമയങ്ങളിൽ വേണ്ടതുപോലെ ഉദിക്കുന്നതുമായിരിക്കും സ്വാർത്ഥ താൽപ്പര്യവും പ്രശസ്തിക്കുള്ള ആഗ്രഹവും ഒക്കെ വെച്ച് പുലർത്തിക്കൊണ്ട് പഠിച്ചെടുക്കുന്ന അറിവുകളെല്ലാം വേണ്ട സമയത്ത് തോന്നാത്തതും ഉപദ്രവകാരിയുമായിത്തീരും 
ഈ ഒരു തലം വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ ജനനന്മയെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണോ എന്ന് നോക്കിയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് സ്വാർത്ഥമോഹങ്ങളാൽ പല തലങ്ങളിലും എത്താൻ വെമ്പി മത്സരബുദ്ധിയോടെ പഠിച്ചു വരുന്ന ഒന്നാം നിരക്കാരെ ആണ് ഇന്ന് കാര്യമേൽപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെല്ലാമാണ് ആ സ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തുന്നത് എന്നും അവരുടെ മനസ്സിൻ്റെ നിലയെന്താണെന്നും പലപ്പോഴും നാം പരീക്ഷിക്കുന്നില്ല എന്നതും വസ്തുതയാണ് അതുകൊണ്ട് അറിവുണ്ടാവേണ്ടത് ഈ തലത്തിലാണ് വ്യക്തമായ ധാരണയിൽ വേണം ജീവിതം കൊണ്ടുപോകാൻ അതുകൊണ്ട് കുളിക്കാൻ കാലമായി വന്നാൽ ആദ്യം ദേഹം കഴുകുക പിറ്റേനാൾ കുളിക്കാതിരിക്കുക മൂന്നാം നാൾ തല കുളിക്കുക ഇങ്ങനെ ഓരോ നാൾ വിട്ടു വേണം ആദിയിലെ കുടി കുളിക്കാനുള്ള വെള്ളത്തിന് ആവണക്കിൻ്റെ ഇല കരിനൊച്ചിയുടെ ഇല കാഞ്ഞിരത്തില മുഞ്ഞയില ആര്യവേപ്പില ചെറുനാരകത്തില ആടലോടകത്തില കരിങ്കുറിഞ്ഞിയില പ്രസാരണി ഇവയെല്ലാം ഇട്ട് തിളപ്പിക്കാം തിളച്ച വെള്ളത്തിലേക്ക് പച്ചവെള്ളം ഒഴിക്കരുത് പകരം അത് ആവശ്യത്തിന് തണുപ്പിച്ച് തലയിൽ ഒഴിക്കാം മരുന്നിട്ട് വെള്ളം എട്ടിലൊന്നാക്കി വറ്റിച്ചു വേണം കുളിക്കാൻ കുരുമുളകിൻ്റെ വള്ളി ചതച്ച് തലയിൽ തേച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് തോർത്താം നെറുകയിൽ രാസ്നാദി ചൂർണം ഇട്ട് തിരുമണം അത് കഴിഞ്ഞ് തലയിലൊരു മുണ്ട് കെട്ടി ദേഹം കുളിച്ചാൽ നല്ലതാണ് വാശാപത്രാദി എണ്ണ തേക്കാൻ നല്ലതാണ് സന്നിപാത ജ്വരത്തിൽ കുളിക്കുന്നതിന് അനേകം യോഗങ്ങൾ പ്രാചീനർ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് മേൾ പറഞ്ഞത് കുറുന്തോട്ടിയുടെ വേരും നെല്ലിക്കയും ഇടിച്ച് കഷായ വെള്ളം ഉണ്ടാക്കുക ഇത് തലയ്ക്ക് നല്ലതാണ് നന്മേനി വാകയുടെ ഇല ഉമ്മത്തിൻ്റെ ഇല ആലില പാലയില തുമ്പയില ഇവയിട്ട് വെള്ളം തിളപ്പിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഇവ രണ്ടെണ്ണമോ നാലെണ്ണമോ ഒക്കെ ചേർത്തും വെള്ളം തിളപ്പിക്കാം അരയാലിലയും കറുകയും ഇടിച്ചു പിഴിഞ്ഞ വെള്ളം അതിൻ്റെ നാലിലൊന്ന് എണ്ണ ചേർത്ത് കൊട്ടം ചന്ദനം ഇരട്ടിമധുരം ഇരുവേലി രാമച്ചം ഇവ കൽക്കം ചേർത്ത് കാച്ചിത്തേക്കുന്നത് നല്ലതാണ് പ്രാചീനർ അനേക വിധങ്ങളായ എണ്ണകളെയും കുളിക്കുന്നതിനുള്ള വെള്ളത്തെയും ഒക്കെ കണ്ടെത്തി ഴി എണ്ണയ്ക്ക് നാലു പലം കുറുന്തോട്ടി വര് 
ഉഴക്ക് നെല്ലിക്കയും കൂട്ടി കഷായം വെച്ച് നാൽപ്പാമര മുട്ട് ചിറ്റമൃത് പൂവാൻ കുറുന്തില ഇവ കഷായ വെള്ളത്തിൽ ഇടിച്ച് പിഴിഞ്ഞരിച്ച് എണ്ണ ചേർത്ത് കൊട്ടം ഇരട്ടിമധുരം ചന്ദനം രക്തചന്ദനം ദേവതാരം പതുമുഖം കച്ചൂരിക്കിഴങ്ങ് കച്ചൂരിക്കിഴങ്ങ് പച്ചയാണ് ഉത്തമം ഇവയരച്ച് കൽക്കമിട്ട് പാകത്തിലരിച്ച് തേക്കാൻ നല്ലതാണ് താളി തേച്ചു വേണം മെഴുക്കിളക്കി കളയാൻ അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടൻ പോലൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഈ മെഴുക്കിളക്കുന്നതിനുള്ള ഉത്തമമായ താളി ഈ അവസരത്തിൽ ജ്വര അവസരത്തിൽ വെള്ളിലയുടേതാണ് കുളി കഴിഞ്ഞ് ഉണങ്ങിയ നെല്ലിക്ക പൊടിച്ച് നെറുകയിൽ അല്പമിടുക നാരങ്ങാനീര് പിഴിഞ്ഞ് ചുക്ക് മുളക് തിപ്പലി പൊടിച്ചിട്ട് ഇളക്കി അത് തേച്ച് കുളിക്കുന്നത് സന്നിപാത ജ്വരത്തിന് നല്ലതാണ് പിഴിഞ്ഞെടുത്ത നാരങ്ങാനീരിൽ ചുക്കും മുളകും തിപ്പലിയും നന്നായി പൊടിച്ച് കലക്കി തേച്ച് കുളിക്കുന്നത് സന്നിപാത ജ്വരത്തെ ഇല്ലാതാക്കും പുല്ലാനിയുടെ തളിരില പുല്ലാനിയൊക്കെ നാമാവശേഷമായി തുടങ്ങി വടക്കൻ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോഴും കുറേയുണ്ടാവും തിന്തൃണിപ്പാലയില ഇല തുമ്പയുടെ ഇല കുമ്പിളിൻ്റെ ഇല പാലയില ഏഴിലം പാലയില കറുത്ത ഉമ്മത്തില ചേർത്ത് വെന്തു വാങ്ങി കഴുത്ത് കഴുകാൻ നല്ലതാണ് കണ്ഠസ്നാനത്തിന് കാരണം പലപ്പോഴും ഈ ജ്വരം കഴിയുമ്പോൾ കണ്ടത്തിൽ ചെറിയ കുരുക്കൾ മുഴകൾ ഉണ്ടാവും അത് പോകുന്നതിന് ഇത് ഉത്തമമാണ് ശ്രദ്ധേയങ്ങളായ അനേക യോഗങ്ങൾ നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെ കാത്ത് നമ്മുടെ ജനതയുടെ ജീവിതത്തെ ധന്യധന്യമാക്കുവാൻ ഒരു കച്ചവടത്തിനുമല്ലാതെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ച പൂർവ്വസൂരികളായ അമ്മമാർ നിഷ്കളങ്കരും നിർമ്മമരും നാടിൻ്റെ നന്മയെ കാത്തവരുമായ അവരുടെ അറിവുകളെല്ലാം തിരസ്കരിക്കപ്പെടുകയും സകല ആമയങ്ങളും വരുത്തുന്ന എല്ലാ കച്ചവടക്കാരനും ഉടുത്തൊരുങ്ങി വരുമ്പോൾ പരസ്യങ്ങളുടെ മാതൃക കണ്ട് അതെല്ലാം ഉത്തമമാണെന്ന് ഷഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ജനതയുടെ വൈകല്യമാണ് നാം ഇന്ന് കാണുന്നത് ഈ തരുണത്തിൽ അപ്രിയങ്കരരായ അമ്മമാരെ നമുക്ക് സ്മരിക്കാം